se non riesco a, a, no, a risolvere, che non risolverò più, ma a, a limitare questo problema, io avrò gli anni della mia vita, della mia vecchiaia, li, 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 li passerò male, considerando che sono sempre stato uno molto attivo. È un paradosso. Fra un po' quasi non riuscirò quasi più a camminare e non poter essere completamente indipendente. È una, una cosa che, mi, che mi, mi, mi costa molto e mi limita molto. Non è, non è un problema di secondaria importanza per me. I think it's easy to get sort of addicted to singing because every time that you do it, it's a little differently. Sometimes it'll feel extremely natural and that's what you're always like aiming for. Like when that happens, it's like euphoric. You're, you just want to sing all day long. When you're singing with tension, you can feel like a, a sort of pressure around your neck that isn't really supposed to be there. It's weird, but it actually ends up being like irritating. Like the air is actually like scratching my throat. The training you would do is to try, it's all about your breathing, to try and make sure that you are engaged at every point of, of a phrase. Because if you lose that engagement, it's just like twice as much effort to try and find that engagement again and that control over your air. A huge amount of it is learning how to sustain the breath going out. You don't want everything to contract too quickly and, and to run out of air too soon. You, you have to do a lot of uh, practice in breathing. I've had teachers who recommended lying down and leaving a book on top of, um, yeah, on top of my belly and to see if I can sustain long breaths, um, long exhalations while trying to keep the book as still as possible and also the airflow as gradual as possible. Wait. La, da, 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 da. It's just, I don't know what the starting note is. Just as in like in, in key, it doesn't matter. Okay, it's fine. <laughs> I find it really helpful to think about a lot of metaphors when I'm singing. Imagine as I'm singing that I'm actually blowing the air in, like through a straw, slowly. And I found that that has helped me to sustain more. Like you can feel like bells in, in your head and your head feels really big. Imagining that the back of your head is like an orchestra and that those like, you can hear echoes or whatever. A big thing for singers is to try and make sure that their sound is really forward. They always tell you to imagine that you're singing like through your cheeks and your forehead and all of this space. Imagining that there's like your voice is shining out of your cheeks like little like lights and you need to be thinking about sending the sound forward. But at the same time, it, it's, it's not pressed. It's just all happening naturally and you need a lot of air to allow that to happen for the, the air to resonate in your head and then bounce out of your cheeks. Sometimes when you hit a, like a, a good spot in a note, it's as if my neck has gone. It's as if I've had like, gen like anesthetic in, in my neck and my face. And yet I feel like I'm more aware of like the top of my head or maybe the, the top of my mouth specifically because suddenly it feels like the air is entering into a space that I didn't even notice was there before. The sound feels really high and very like natural. But when you're properly engaged and connected to your breath, it's, it's almost scary suddenly because you're, you're so relaxed and so released that it is almost jarring how like, natural it, it can feel and it can feel like then your, your voice is a physical extension of your body. Shit, no, never mind. I just don't know the song well enough. What binding is, well, it's a hobby of mine, but um, it's something more than that as well. It's not just something I, I do in my spare time for fun, but that is true as well. I generally do it after like a long day in college or something. I like to just start a new little project, put a little notebook together. Might do one that only takes an hour or I might start one that'll take me a few days. It's quite meditative. It's, you know, it's very repetitive. I mean, the stitching, it's literally doing the same thing over and over until you have bound all the all the signatures of paper together so it's nice it just kind of takes you away from whatever else is going on with yourself at the time and means you can just focus on this one task certainly you have to concentrate otherwise you're going to jam a needle into your finger <laughs> or you're going to slice your hand open which i've done when i was trying to watch I was trying to watch something on netflix whilst bookbinding which is a pretty bad idea 
Uh, I've done it twice actually, where I've sliced my finger up. <laughs> it's fun to experiment with different bindings, material choices, colors, whatever. You know, you might kind of discover something new or that's a bit different. The book's been around for ever, not forever, but for a long time. Thanks, Gutenberg. Um, <laughs> So if you can kind of create, and it's kind of, it's a very like set way of disseminating information. So if you can create a new sort of method that's kind of a variation on the traditional book, you'll be able to deliver the information more easily or make your point in a different way. That's one reason I continually try to make new different bindings or whatever. And it's very enjoyable to make something with your hands. This is a different sense of satisfaction than, say, I don't know, winning a race or some sporting thing, something like that. It's like, um, I, you know, I get to make things with my hands and I guess there's the recognition that comes with that. When people see it, it they, think it's, they think it's pretty cool, it's pretty interesting because in the modern context, in the modern setting, definitely with people my age, people don't really know how to make things with their hands anymore. People just, they just buy the things that they need. Bookbinding is uh, something I do to relax, something I find joy in. It's the act of you know, creating something from a pile of materials, you know, something that's greater than the sum of its parts. It's, it's very satisfying to, you know, assemble things, but I love assembling or disassembling things. And, yeah, bookbinding is just, you know, the, another facet of that. It's, it's enjoyable. Just, I like making things with my hands, so can't really go wrong. When I was going, I was going to the dance, the things were all imprinted on the terror. Dovevi avere la divisa così, quello che non potevi dimenticare una cosa, cioè era molto come dire, rigido. Prima era, era una cosa chiaramente, avendo, uh, essendo uno invecchiato, il corpo cambia, quindi prima era una cosa più fisica, più di prestazione fisica, anche se un po' per forza um, ti rimane uno schema che, che hai ormai assimilato da quando eri bambino. Quindi, il corpo si mette in una certa posizione, cioè in un certo atteggiamento, comunque un minimo di, di tensione perché hai bisogno di, di determinate energie, di determinata concentrazione. Anche ora quando faccio danza classica devo per forza concentrarmi sull'esecuzione tecnica, per forza, perché i passi sono quelli, anche se mi vengono bene o male automatici. La concentrazione è sempre la stessa, però ora lo faccio con meno preoccupazione, cioè se non riesco a saltare, se non riesco a girare, se non riesco a niente, mentre invece prima era più chiaramente un, un problema, perché lo dovevi fare per forza, se no non aveva alcun senso. E poi dipende, ci sono dei momenti in cui uno non, non si preoccupa, cioè non ci pensi neanche, il corpo si muove senza pensare. Invece dei momenti in cui sei più, sei più consapevole del, del tuo corpo, poi dipende da quello che sto facendo. Se sto facendo danza classica, devi controllare maggiormente tutti i vari pezzi, delle, le varie parti del corpo. Magari nel tango diventa invece una cosa più artistica, più di espressione. Se sto facendo tango riesco a muovermi senza dover pensare troppo, senza, quindi a lasciare, diciamo, un po', a, a, a rilassarmi un po' di più senza dovermi concentrare esattamente su quello che sto facendo, anche perché quando ballo tango io non lo so quello che devo fare, perché è l'uomo che decide e io devo seguire, quindi devo solo cercare di eh, sintonizzarmi su quello che deve fare, che fa l'uomo per poter seguire il, il, il movimento. Tango forse diventa più di, sì, di, di sensazione fisica di quello che stai facendo, di capire quello che devi fare, di quello che ti, ti viene chiesto.
danzare comunque non è come camminare, non è una, una, un gesto diciamo naturale o spontaneo, quindi è fare una cosa che tu non faresti naturalmente, di fare una cosa che è diversa dalla, dalla normalità, un modo per, per rilassare, per, per trovare una, una distensione, un modo per immergerti in un, una vita parallela, non so come dire così che ad, ultimamente tal, la faccio talmente poco che è diventata probabilmente sì una cosa più fisica che artistica. Forse si è trasformata in un aspetto più tecnico, esecutivo. Diventa quasi una, una forma di, sì, di esercizio più che di espressione poi artistica in sé. Sarebbe bello poter coltivarla più dal punto di vista dell'espressione. Però per essere creativo devi, non ti devi preoccupare di quello che stai facendo. E invece generalmente è il contrario, no? È difficile mantenere l'equilibrio tra le due cose. Da bambino io sono cresciuto in un paese, mangiavo, uscivo e giocavo fuori in giardino con i miei amici per, fino all'ora de, de, della cena praticamente. Poi ho cominciato a fare sport. Ho iniziato a farlo anche a un livello abbastanza alto. L'infortunio diciamo è stato brutto perché il primo infortunio che ho avuto al ginocchio l'ho subito che avevo neanche 17 anni e praticamente ho fatto tutta la mia carriera sportiva, inclusi gare internazionali, campionati del mondo con, eh, diciamo, con una menomazione che non si è mai riparata del tutto e che infatti adesso a distanza di tanti anni mi sta dando grossi problemi di, di riabilitazione e anche di, di mobilità. L'inizio l'impatto è stato, sai, a 16-17 anni non ci pensi, pensi che uno è invincibile, riesce a recuperare tutto, in effetti dopo la riabilitazione iniziale ho ricominciato ad allenarmi e sono ritornato a un livello alto, però per esempio in alcune, alcuni movimenti ero limitato. Ho passato degli anni quando ho smesso di fare sport, poi questi problemi sono diventati anche più frequenti, anche durante attività che prima riuscivo a fare tranquillamente, come la corsa. cosa che mi ha scocciata di non poter fare delle cose insieme ai miei figli. Quindi è una, una limitazione importante secondo me. Ce ne stanno anche altre più importanti, però in questo senso mi ha scocciata come cosa.